。什么是茶马正？太子知道吗？是，臣听说中原茶马，性格温驯，不堪负重冲击，所以这些年朝廷一直在用观察跟边地换取番马，以为战马之用。茶马正，可说是关系到国力强弱、国运盛衰的大政。陆中长，真记得你。这些年你在地方做茶马正，颇有成绩。这次常州之战，所备战马事宜，也是陆中长经手的吧？是。常州离蜀地不远，故马匹都是由蜀地直接送往前线，此事是由臣经办，所以。臣要先向陛下请罪，在弹劾安平伯。赵雍，是。安平伯钦差傅春，打着收取观察的名号，大肆搜掠百姓茶余，当地卖儿育女，民怨沸腾。他强征来的名茶，借添加名声，在京师一垮，可市值四五十万，所得全部中饱私囊。可他送往蜀地的茶叶，不但是陈茶，还破碎不堪，缺斤短两，边民多有怨怼，致使博马之阵几乎不能畅行。这个事情，朕为什么一点都不知道？臣自今年初数次据本至中书省，但皆如泥牛成海，无一返还。是李百州压下的吗亦请陛下治罪。你的事回头再说。太子先回避吧。是
，还有户部的黄四一起过来，带着奏书。臣惭愧，身为丰县长官，却破坏了国法，还把殿下牵连了进来。陆仲征多想了，这是国事，我是楚军，不是武德侯，就算是其他人在戍边，我也一样会这么做的。这和忠诚无关，和令爱更没有关系。殿下，那小女的事，这就是陆忠诚给老夫的答复。中书令的话，下官仔细想过。中书令说的没错，我辈的确应当为儿郎涤清道路，开创清平世界。不要让他们像我们一样，当病不在虑之时，仍然赤足站在雪地中。陆忠诚以为回绝了大王令案，就可以主馈东宫了吗？国事无论如何，朝事无论如何，我陆英的儿女都不是筹码，也不是棋子，更不应该为了我变成筹码和棋子。钟书令，这就是下官的打算。老夫明白了，陆忠诚还跟过去一样，一点没变这战士，你敢独执寻死？陛下，臣身为国家君衡，怎敢独执？实在是因为近来春闱两度开考，又刚刚接到春闱谢题的卷宗，还未及批复，卢尚书请致仕的奏书又跟着报了上来。臣为之事，让张鲁正赶紧接。臣遵旨。臣也一直在督促，只是分身乏术。余下的政事多有积压，如御史的公文，也就一直压在省内了。至于袒护安平伯嘛，陛下，安平伯不知何故，肉袒赐福于宫门外请罪。还请陛下，两位大人，啊，哟，我这这怎么了？这是。陆忠诚所参之事未知真伪。安平伯果如其言，臣也和陛下一样，实感痛心之声。但抱亲亲之念，还望陛下暂且勿信一面之词，待查证之后再做严惩不迟。但是，事有轻重缓急，军马尚未悉数到齐。拨款买茶试马，才是当务之急
。黄尚书，你说，臣有罪，臣知情已死，去岁江南多雨，江北大旱，粮丝棉赋，本不及往年七成，陛下是知道的。除去必要的禄米贡和本朝制，且写将士的年龄。也尽要从我部出纳，更兼前月殿下两度冠礼，自豪颇具，赤子未填。借口就不要再说了。国库现在到底还能拿出多少？陛下，都知都在表上。臣就算粉身碎骨，也多变不出一文钱来，陛下。陛下，臣有罪，臣只求一死。皇上叔受委屈了。其实不用中书令嘱咐，我手里头确实没有半分余裕。陛下面前，我也确实不是在敷衍。天子圣哲，这国库到底怎样？陛下比你我还要清楚，怎么会怪尚书敷衍？哎，这是一笔巨款，一时间怎么筹得到啊？皇上叔几时不忙？不妨再过府一叙。一定，一定。臣等有罪，陛下息怒，玉体要紧呐。你们有什么罪？该向天下和祖宗谢罪的是朕。陛下息怒，请陛下责罚臣。娘娘她别起来，先跪着。贵妃这是干什么？陛下，安平伯有罪于国，且难辞其咎，待妾夫向陛下请罪。安平伯是外臣。贵妃是后宫，即使她有罪，跟你有什么关系？陛下虽肯体谅妾，妾心中实在难安。陛下，安平伯之罪，他愿将家产尽数捐出，为国之用。家产，捐出，国家的钱。被你们层层盘剥，瓜分几道，朕只不过要个零头，还得伸手跟你们讨。好啊，是妾失言，陛下恕罪。率土之滨，莫非王臣。赵勇整个人都是陛下的，何况他身上那点铜锈？就算是倾家荡产，沿路乞食，也让他。
，把自己捅到窟窿填上。李百州不承认，还跟朕打官腔。你倒是一口替赵雍认得清腔。名声是不大好，说他清廉，陛下也不会信。妻子范迪妻，侍奉陛下已经二十三年了，何必跟陛下说这些外人说的虚话？赵雍出身世井，妾家能有今日，全赖天恩。休说钱财，就是现在要妾一族性命，妾怎敢说半句怨言？但是今日，妾还是投胎，求陛下对安平伯不要公开处分。你不过是我萧家的妾室，你有什么资格在这里替赵家讨情分？妾知道自己的身份，不敢包庇赵勇。妾是外人，还是求陛下看在父子的情分上。大郎，他还要在外面做人呢。只要大郎不受牵连，赵雍所犯国法，妾愿待他受严惩。娘娘，娘，娘娘，娘，娘，师父，娘娘，让我死，娘娘，娘娘，是臣不孝，臣愿代母，代母受罚。演，接着演，变着法子在朕你面前做什么戏呀、啊？还有你，朕让你站起来了吗？御前失仪，罚齐王半年俸禄，没有朕的准许，不许再到后宫。臣遵旨。出宫的时候，告诉赵雍，在家里戴罪。你们不要脸，朕还得要这张脸。臣谢陛下隆恩。大王，最后我，娘娘无事，我也无事啊，别担心啊。最后多少钱呢、啊？娘娘说是全部，其实应该用不了。全部？哎呀，哎呀！先把衣服穿起来吧，太丢脸！我不怕丢人，丢了这些，这不是要我的命吗？哎呀，这不是要我的命吗？
。外面可能不知道，贵为天子，也得为此物折腰。那你们早说，这不是给你准备好了吗？福安，嗯，你也是个书生，怎么一张口满满的官僚气呢？反正被勒令自省的人又不是我。啊，陆英倒不官僚气，他一把年纪老天真，殿下也跟着他天真，前线真缺战马，我爹不会跟陛下直奏的吗？你去上个茶。是。舅舅有舅舅的难处，陛下也有陛下的难处。这种好人话，臣，请殿下。也跟齐王学学，多上御前，啊，说了哄陛下听去。这李百州，他就是个带着冠带的无赖，陆英一回来，就得罪了他。这往后啊，还不知道会惹出什么事儿来。到时候，要是牵连了殿下心中的太子妃。半生心绪，尽付东流。娘娘啊，你。
你怎么能够就都许出去呢？那是我的意思。陛下惦记你那点钱，不是一日两日了。现在好不容易有了由头，我告诉你，丢点钱，总比丢脑袋强。你觉得我赵雍这个脑袋值那多钱吗？你的自然不值，可大王总值吧？所以我说，大王如果不早早的正位，你我做的那全都是赔本的买卖。刑部尚书，这安平伯应该知道吧？张鲁正，他虽然也是卢世瑜的门生。可与陆英素来不和，这珊瑚留着我也无用，我看，倒不如转送给他。他，哎呀，李重了吧？你怕李重了，我还担心送不出去。哎呀，你就放心吧，收礼我是行家，送礼我也是高手，再难的人都被我拿下来了，何况一个区区的张路正。就是这个陆英，收我的东西不难，退回来又这么容易，这传出去，我这个中书令，哼，还怎么号令朝廷统领百官？他的女儿，当初是可娶可不娶，现如今，哼。文婆，收拾好了吗？差不多了。希儿呢？阿西，他今天一早回来就关着门，我怎么叫他，他都不出来。随他去吧。对了，爹爹，既然您一早就没有让他和齐王联姻的意思，又为什么不让他和太子？收拾好了，天一亮就送他出京去吧。让他一道带过去。还有一装饰，一样的画，也帮我画一幅吧。我要双鹤。阿西，那位贵人与你没有缘分。小人在宫中这么多年，还是第一次见陛下跟娘娘生这么大的气。这位新忠诚，真是名不虚传呢、啊。哼，这离开了他陆屠夫，难道还要吃连毛的猪吗？嗯，前线缺战马，武德侯不是早就呈报给陛下了吗？陛下自从春闱以后啊，就等着陆英回来了。这回不大张旗鼓的找出点动静来，那安平伯怎么可能自己把钱从口袋里掏出来？啊，安平伯是贪呐。
可他两年贪的茶钱，连个马尾巴都买不下来。哼，赵勇半辈子的家产，要是划入国库，又何止一挺军马呀？其他应该都还可以。陆中成大喜，今日怎么还在衙内？来，我能有什么喜事？下官刚从礼部回来，听张侍郎说。恭喜陆中成。你这是国事家事两不误，此次回京，是一鸣惊人呐、啊。钟书令，这是您的主意，这是天子的旨意。国家平定，四方多事。尽管这样，陆忠诚的上奏，陛下还是想尽办法，这么快就批下来。作数，数也好，重也罢，天地不仁，万物刍狗。哎，我记得陆忠诚曾经说过，儿女不是棋子。不过，陆忠诚还是应当欣慰才对。忠诚的千金，现在何止千金？应当说，价值兆万。你放心，我会叮嘱小女和忠诚的千金好好相处。从今往后。你我也应当好好相处，相安无事才对。毕竟，这也是陛下所希望的，你说是吗？好，老夫告辞了。
，可是御史忠诚的宝卷。正是，你们是。来下来。你们到底是什么人，胆敢在天子脚下阻拦官员家眷？小人没有看错，果然是王妃的女嫁。什么王妃？王妃千金之体，不易远行，请速速归宅静候。大胆，家父乃御史忠诚，我的家人岂是你们能够开玩笑的？把话给我说清楚了，小人怎敢拿此事开玩笑？天子口谕，以御史忠诚长女陆氏为齐王侧妃，执意以下达礼物，请王妃归宅等待迭旨下达。哥哥，王妃，这是街上，不易抛头露面。别怕，有哥哥在，照顾好小姐。是，哥哥想办法，我这就去。这。Yeah. 